హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ వేణు ఈ వీడియోలో మీరేం నేర్చుకోబోతున్నారు అంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్కి సంబంధించి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎనిమిది మార్కుల ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాగే ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకోబోతున్నారు సో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి సో మీరు పర్ఫెక్ట్గా కనుక చదివితే సో మీరు రాయబో ఎగ్జామినేషన్లో సో ఎయిట్ మార్క్స్కి సంబంధించిన ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించిన ఫుల్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో అప్పుడు మాత్రమే మీకు సో ఇంపార్టెంట్ ఎయిట్ మార్క్స్ అండ్ ఫోర్ మార్క్స్ తెలియడం జరుగుతుంది అలాగే ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీరు కనుక ఇప్పటి వరకు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దామంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ తెలుగు మీడియంలో చూద్దాం సో తర్వాత నేను ఇంగ్లీష్ మీడియానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సాపేక్ష బాష్ప పీడన నిమ్నత అంటే ఏమిటి ఇది ద్రవితం మోలార్ ద్రవ్యరాశిని నిర్ధారించడానికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడును సో రెండో ఇంప ఇందులోనే ఇంకా ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే రెండు వందల తొంభై మూడు కే వద్ద నీటి బాష్ప పీడనం పదిహేడు పాయింట్ ఐదు మూడు ఐదు ఎండబ్ల్యూ హెచ్జి టూ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రాముల గ్లూకోజ్ను నాలుగు వందల నీటిలో కరిగిస్తే వచ్చిన ద్రవ ద్రవణం బాష్ప పీడనాన్ని రెండు వందల తొంభై మూడు కే వద్ద గణించండి సో ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏమన్నా నేను చదివినప్పుడు అర్థం కాకపోతే స్క్రీన్లో మీరు చూడవచ్చు సో అది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ రెండవ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎనిమిది మార్కులకు సంబంధించి రౌల్ట్ నియమం నుంచి ధనాత్మక విచలనం అంటే ఏమిటి రౌల్ట్ నియమం నుంచి ధనాత్మక విచలనంలో ఎమిక్స్ ఎక్స్ అది సంథింగ్ ఏది ఉంది గుర్తు సంబంధం ఎలా ఉంటుంది ఇది రెండవ ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఏ ఇందులో కూడా బి ఉంది అదేంటో చూద్దాం బాష్ప పీడనాన్ని ఎనభై శాతంకు తగ్గించడానికి నూట పద్నాలుగు గ్రాముల ఆక్ ఆక్టైన్లో కరిగించవలసిన అబాష్ప శీల ద్రవితం మోలార్ ద్రవ్యరాశి నలభై గ్రాములు ఎండి మైనస్ వన్ ద్రవ్యరాశిని లెక్కించండి సో ఇది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ మూడవది చూద్దాం కోల్డ్ ర్యాష్ నియమం అనువర్తనాలు అండ్ చర్య అనుత మరియు క్రమాంకానికి గల భేదాలు రాయండి లేదా తెలపండి ఇది మూడవ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ నాలుగో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫారడే ప్రథమ మరియు ద్వితీయ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ లాస్ మరియు ప్రథమ క్రమాంకక చర్యకు సమకాలన సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి ఇది నాలుగవ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఐదవ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నెర్నెస్ట్ సమీకరణం లోహ అలోహ మరియు చర్య అర్ధాయు అర్ధాయుపు కాలము టీవై టూ అంటే ఏమిటి శూన్య ప్రథమ క్రమాంక చర్యలకు అర్ధాయువు కాలాలను కనుగొనే సమీకరణాన్ని ఉత్పాదించండి ఇది ఐదో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆరోది వచ్చేసి ఎన్హెచ్ త్రీ హెబారు పద్ధతి మరియు ఓ త్రీ తయారీ పీబిఎస్ కేఐ హెచ్ఓ సారీ హెచ్జి ఏజి సిహెచ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిహెచ్ టూ చర్యలు రాయండి లేదా తెలపండి నెక్స్ట్ ఏడో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సిఎల్ టూ తయారీ అందులో ఏ వచ్చేసి ఎఫ్ఈ బి వచ్చేసి హెచ్ఓటీ ఆర్ సంథింగ్ ఉంది అది సరిగా కనిపించట్లేదు మీకు ఐడియా ఉంటుంది అనుకుంటా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్ఏ ఓహెచ్ సి వచ్చేసి ఎఫ్ఏ సారీ ఎఫ్ఈ ఎస్ఓ ఫోర్ డి వచ్చేసి ఐ అగైన్ సి ఉంది హెచ్ హెచ్ టూ ఎస్ డి వచ్చేసి ఎన్ఏ టూ ఎస్ టూ ఓ త్రీ సో వీటి తయారీ మొత్తము 
తెలియజేయండి అని దాని యొక్క అర్థము సో ఎనిమిదో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ఈ ఎఫ్ టూ కామా ఎక్స్ఈ ఎఫ్ ఫోర్ కామా ఎస్ ఎక్స్ఈ ఎఫ్ సిక్స్ కామా ఎక్స్ఈ ఓ త్రీ కామా ఎక్స్ఈ ఓ ఎఫ్ ఫోర్ తర్వాత విలియమ్సన్ సంక్షేమ సంక్షేమము రీమార్ టీమార్ చర్య కల్పే చర్య అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఫినాల్ ఆమ్ల లక్షణము మరియు నమ్నీకరణ చర్యలు ఇందులో వచ్చేసి డి కార్బాలిక్సీకరణం తర్వాత కెనిజిరో చర్య ఆల్డార్ మిశ్రమ ఆల్డార్ అండ్ మిశ్రమ ఆల్డార్ సో ఈ తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ కనుక మీరు చదువుకుంటే సో ఎనిమిది మార్కులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇందులో నుంచే మీకు రావడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా చదువుకునే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం సో అందులో ఫస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే బ్రాగ్ సమీకరణము రెండోది వచ్చేసి చర్య అనుత దీనికి కిమంకానికి భేదము లేదా ద్వితీయ త్రిమ ఇది త్రిక అణువు వాయు చర్యలు ఇదంతా రెండవ క్వశ్చనే అండ్ మూడవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి శూన్య క్రమాంక చర్యలు ఏవి అనమాట నాలుగో దశ వచ్చేసి ఎస్హెచ్ఈ అంటే ఏంటి అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ ఐదవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి భౌతిక రసాయని రసాయనానికి అధిశోషణం తేడాలు భౌతిక మరియు రసాయనిక అధిశోషణానికి తేడాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఆరో క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొలాయిడ్స్ రకాలు మరియు ఎగ్జాంపుల్స్ తెలపండి అని అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఏడవది వచ్చేసి ఎలక్ట్రో ఫ్లోరిసిస్ స్కందనం తర్వాత టిండల్ ఎఫెక్ట్ గురించి రాయండి అని అర్థం అనమాట అది నెక్స్ట్ లయోఫోబిక్ అండ్ లయోఫీలిక్ ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా రాయమని అడుగుతున్నాడు అది అనమాట నెక్స్ట్ తొమ్మిదో క్వశ్చన్ వచ్చేసి గోల్డ్ సంఖ్య బ్రౌనియన్ చలనము వీటికి సంబంధించి రాయమని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ పదవ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం అంతర్ హలోజన్ సమ్మేళనాలు ఉదాహరణ మరియు ఉదాహరణ రకాలు కూడా రాయమని అడుగుతారనమాట క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రశ్న వచ్చేసి సిఎల్ టూ తయారీ సిఎల్టి సిఎల్ టూని ఎలా తయారు చేస్తారు దాని తయారీ విధానాన్ని తెలుపమని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎస్ఓ ఫోర్ మైనస్ టూ కామా ఎస్ఓ త్రీ నిర్మాణాలు రాయమని అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ పదమూడవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బిఆర్ఎఫ్ ఫైవ్ కామా ఐఎఫ్ సెవెన్ నిర్మాణాలు రాయండి అని అర్థం అనమాట నెక్స్ట్ పద్నాలుగో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం వెర్నర్ సిద్ధాంతాన్ని ఉదాహరణలతో వివరించండి అని అంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లాంతనైడ్ సం సంకోచం ఫలితాలు అది లాంతరైడా లేదా లాంతరైడా లాంతరైడా అనేది మీకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి అది చూసుకోండి నెక్స్ట్ పదహారో క్వశ్చన్ వచ్చేసి పరివర్తన మూలకాలు ధర్మాలు రాయండి అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ పదిహేడవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎన్ఐ బ్రాకెట్లో సివో ఫోర్ కామా సివో బ్రాకెట్లో ఎన్హెచ్ త్రీ సిక్స్ తర్వాత ఫుల్ బ్రాకెట్ త్రీ ప్లస్ ఉంది కామా మళ్ళీ ఎఫ్ఈ బ్రాకెట్లో సిఎన్ సిక్స్ మా పైన మళ్ళీ ఫోర్ ఉంది మైనస్ ఎఫ్ఈ బ్రాకెట్లో సి టూ సి టూ ఓ ఫోర్ బై త్రీ ఉంది పైన మైనస్ త్రీన ఆర్ సమ్ త్రీ ఉంది సో మీది నాకు అది ఎలా చదవాలో తెలియదు కాబట్టి సో మీరు డిస్ప్లే పైన చూసుకోవచ్చు ఆ క్వశ్చన్ని క్లియర్గా కనబడుతుంది దీనికి సంబంధించి లోహ పరమాణు పరమాణువు ఆక్సీకరణ స్వరాలు రాయండి అని లేదా సంఖ్యలో స్వర సంఖ్యలు రాయండి అని చెప్పడం జరిగింది ఈ పదిహేడో క్వశ్చన్ ఇది మొత్తం అనమాట నెక్స్ట్ పదిహేడు నుంచి డైరెక్ట్ ఇరవై ఒక క్వశ్చన్కి వచ్చింది సో మిస్ అయిందా ఏం మిస్ కాలేదు అనుకుంటా రైట్ ఇక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ అయితే చదువుకోండి నెక్స్ట్ ఐయుపిఎస్సి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా రాయండి అని అంటున్నారు నెక్స్ట్ ఇరవై ఇరవై ఒకటవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పి ప్రోటీన్స్ అండ్ గ్లూకోజ్ గురించి రాయమని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎస్ఎన్ వన్ అండ్ ఎస్ఎన్ టూ 
చర్యల గురించి రాయమని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రసిమిక్ మిశ్రమము ఎనాల్షి యోమర్లు యథాతథ విన్యాసము వీటి గురించి రాయమని అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ ఇరవై నాలుగులో వచ్చేసి ఏ ఉన్నది అందులో ఏది ఉందో చూద్దాం ఈతేన్ ఈతేన్లో మోయితేన్గా టోలిన్ను బెంజాయిల్గా ఆల్కహాల్గా ఎలా చేస్తారో మరి ఏంటి అనేది ఆ క్వశ్చన్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది అది చదువుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి అర్థనైట్ అర్థోనైట్ ఫినాల్ అర్థో మిథాక్స్కి మిథాక్సీ ఫినాల్ కంటే బలమైన ఆమ్లమా ఈ ఒకవేళ అయితే ఎందుకు అనేది కూడా రాయండి నెక్స్ట్ ఇరవై ఆరోజు వచ్చేసి సాండ్మేయర్ కామ గాటర్మన్ చర్యల గురించి రాయమని అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ఇరవై ఏడవది వచ్చేసి ఎరోమాటిక్ కామ ఎలిఫాటిక్ ఎస్ ఎమిస్ల నైట్ నైట్రేట్ ఆమ్లంతో చర్య సో ఇది రాయమని అడుగుతున్నారు ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చేసి హాఫ్ మ్యాన్ బ్రౌమ్యాడ్ సమీకరణ చర్య కార్బైల్ ఎమిన్ చర్య కార్బైల్ అది కార్బైట అనేది చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఉర్ఫజ్ ఫిటింగ్స్ చర్య డ్రై ఎక్రోజైజేషన్ కామ హెచ్విజెడ్ చర్య అండ్ ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎస్పీరీకరణము కామ ఫీడల్ క్రాఫ్ట్స్ సో ఈ ఇవి అంటే ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించి ఎయిట్ మార్క్స్కి సంబంధించిన టోటల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తెలుగు మీడియంకు సంబంధించి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి పంపించకపోతే ఇప్పుడే పంపించండి అలాగే లైక్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్